dear students today we are going to learn about carbon footprint what is carbon footprint carbon footprint is historically defined as the total set of greenhouse gas emissions caused by an individual event organization or product expressed as carbon dioxide equivalent in the manu we definition to say చాలా పెద్దదిగా అనిపిస్తాం కానీ దీన్ని అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి వెరీ సింపుల్ దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకు చాలా సింపుల్గా అవుతుంది ఏంది టోటల్ సెట్ ఆఫ్ గ్రీన్ గ్యాసెస్ గ్రీన్ గ్యాసెస్ అంటే గ్రీన్ గ్యాస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి కారణమయ్యే గ్యాసెస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి కారణమయ్యే గ్యాసెస్ ఏంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఓకే ఇవన్నీ అనమాట గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అవి ఎంత మన వాతావరణంలో కలిసి ఉన్నాయి ఇవి ఎందుకు వచ్చాయి బై అండ్ ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగతంగా ఈవెంట్ ఒక ఘటన సందర్భంగా ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక సంస్థ ద్వారా ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ వల్ల విడుదలైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే హరిత మామూలు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంట కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ దీంట్లోనే అర్థం చేసుకోవచ్చు కార్బన్ డయాక్సైడ్ అంటే ఒకటి ఇంకోటి గ్రీన్ హౌస్ ఎమిషన్స్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని మెజర్ చేయడాన్ని కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంటారు ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డైరెక్ట్ ఎమిషన్స్ సచ్ యాజ్ దోస్ దట్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఫ్యూయల్ కంబషన్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హీటింగ్ and transportation as well as emissions required to produce the electricity associated with goods and services consumed inka em cheppochante direct emissions it includes direct emissions vidudal cheyabadnadu ee carbon dioxide leda green house gases direct emissions chesi eppudu vastayi ee vidudal cheyabadtayi రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కంబషన్ మనకు తెలుసు ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కంబషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనం పెట్రోల్ డీజిల్ చెప్తుంటాం తెలుసు వాటి వల్ల పొల్యూషన్ అయిపోతుంది దానివల్ల రిలీజ్ అవుతుంది కార్బన్ సంబంధించినవన్నీ ఏ తర్వాత హీటింగ్ కొన్నిటిని వేడి చేయడం వలన వేడి చేయడం వల్ల తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక లారీ వెళ్ళింది ఒక స్కూటర్ వెళ్ళింది ఏ ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల విడుదలైనట్టు అనమాట డైరెక్ట్గా విడుదలైపోతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎమిషన్స్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ అసోసియేటెడ్ విత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇక్కడ ఏంది కొన్ని ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా మనం బొగ్గును యూస్ చేస్తాం కదా దానివల్ల రిలీజ్ అయింది ఎలక్ట్రిసిటీని ఉపయోగించి తయారు చేసే వస్తువుల వలన వినియో విడుదలైన ది సర్వీసెస్ కన్జ్యూమ్డ్ మనం ఆహారంగా తీసుకునే పదార్థాల వల్ల ఇవన్నిటి వల్ల కూడా ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేటివి ఎమిషన్స్ విడుదల అవుతాయి మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్లో చెప్తాను అసలు అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది మొత్తానికి కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ డ్యూ టు సెవరల్ రీజన్స్ దానికి మనం ఏం చెప్పచ్చు ఇండివిజువల్ కానీ ఈవెంట్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ ఇట్లాగా ఇవన్నీ కూడా కారణం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్లోకి విడుదలైన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ని ఏమంటామంటే కార్బన్ 
footprint and carbon footprint and inga kuda enga pochirukke in addition the carbon footprint concept also often includes the emission of other greenhouse gases such as methane nitrous oxide chlorofluorocarbons inka kuda the the carbon fruit print concept lo inka em em emissions untai em em vidudulaina padarthalu untai green house gases e kaakunda ante methane nitrous oxide chlorofluorocarbons ఈ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి మనం ఏసీలు పెట్టుకుంటాం ఏసీల వల్ల ఫ్రిడ్జ్ వల్ల విడుదలవుతూ ఉంటాయి ఇట్లా విడుదల విడుదలైనటువంటి కూడా కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఎంత కార్బన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్లో రిలీజ్ అయింది అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు అంటే with most cases the total carbon footprint cannot be exactly calculated chaala cases lo enta carbon footprint unedi exact ga calculate cheyalem anamata enduku because of inadequate knowledge of and data about the complex interactions between contributing process especially which including the influence on natural process storing or releasing carbon dioxide mana deeni correct ga measure cheyalem yenante ee environment lo gaani natural process lo gaani aa chemicals interaction vaati yokka contribution వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కరెక్ట్గా మనము మెజర్ చేయడం వేదర్ దాన్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ప్రొడక్షన్ కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఫోకస్ ఆన్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది కన్జప్షన్ ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ని ప్రొడక్షన్ వల్ల లెక్క కట్టచ్చు కార్బన్ ఫ్రూట్ ప్రింట్స్ని ఎట్లా చే మెజర్ చేయొచ్చు క్యాల్కులేట్ చేయటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ని అవి ఎమిషన్ అవ్వడానికి ఏమేమి కన్జప్షన్ అవుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి క్యాల్కులేషన్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఏముంటాయి they include the emissions associated with goods that are imported into a country but are produced elsewhere and generally take into account emissions associated with international transport and shipping which is not accounted for in standard national inventories major gamma ikade endante ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి ట్రాన్స్పోర్టు ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల ఎమిషన్ అయినా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని బట్టి లెక్క పెడతారు యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఎ కంట్రీస్ కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఈవెన్ యాజ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ బార్డర్స్ డిక్రీస్ బార్డర్స్లో కంట్రీ ఒక కంట్రీ యొక్క బార్డర్స్లో ఈ ఎమిషన్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ కంట్రీలో కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఇన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ యూస్ మేక్ అప్ ది లార్జెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ కార్బన్ ఫుడ్ ఇక్కడ డెవలపింగ్ కంట్రీలో తీసుకున్నట్టయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హౌస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ యూస్ ఇవి రెండు వచ్చేసి ఎక్కువగా కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ మీద అవి ఫోకస్ చేస్తున్నాయి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ సచ్ ఎమిషన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్స్ ప్రైమరీ కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ రిప్రజెంటింగ్ ది ఎమిషన్స్ ఓవర్ విచ్ అన్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ ఎమిషన్స్ ఇండివిజువల్స్ వల్ల విడుదలైన ఎమిషన్స్ అనమాట that is called carbon footprint 
ఇది ఎట్లా రిప్రజెంట్ అవుతుంది ఇండివిజువల్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఎమిషన్స్ ఓవర్ విచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఇండివిజువల్ లో డైరెక్ట్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది ది రిమైండర్ ఆఫ్ అండ్ ఇండివిజువల్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సెకండరీ కార్బన్ ఫుట్ మెయిన్ గా యూజ్ చేసేదాన్ని ప్రైమరీ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అంటాము తర్వాత ది రిమైండర్ ఆఫ్ అండ్ ఇండివిజువల్ కార్బన్ ఫ్రూట్ ఈస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ కార్బన్ ఫ్రూట్ representing the carbon emissions associated with the consumption of foods and such oka vastunu viniyoginchukovadamu valana e vidudulaina carbon emissions anamata oka vastunu viniyoginchukovadam valla vidudulaina carbon emissions the secondary the secondary food print includes కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎమిటెడ్ బై ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఈ సెకండరీలో ఏంది ఫస్ట్ అయితే ప్రైమరీ చెప్పాం సెకండరీలో కన్సెప్షన్ కన్సెప్షన్లో ఏం చెప్పున్నాం ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఇట్ కెన్ బి యూజ్ టు అకౌంట్ ఫర్ డైట్స్ that contain higher proportion of meat which requires a greater amount of energy and nutrients to produce than vegetables and grains and fruits that have been transported long distance ee chudandi ikkada artham chesukondi ippudu carbon emission etla vastundante manam tine aahara padarthallo higher proportions of meat ee meat kosamu ekkuva ఎనర్జీ దాంట్ న్యూట్రియన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాట్ మా వెజిటబుల్స్ కన్నా కూడా వీటిని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్కి చేసుకోవడానికి ఎక్కువ కార్బన్ ఎమిషన్ అవుతుంది మే మీకు మీకు ఒక లాస్ట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది ఆ ఎగ్జాంపుల్ కానీ చూస్తే మీకు మీరు అర్థమవుతుంది ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ కన్సూమర్ గూడ్స్ ఆర్ అడిషనల్ కంట్రిబ్యూటర్స్ టు ది సెకండరీ కార్బన్ ఫుడ్ మనము ఇప్పుడు ఒక చికెన్ లేదా ఫిష్ చెప్తాం ఈజీ ఫిష్ అనుకోండి ఫిష్ కర్రీ చేసుకున్నాం ఫిష్ కర్రీ చేసుకున్నాము మనం దాన్ని ఆహారంగా తీసుకున్నాం కదా దాని వల్ల కార్బన్ ఎమిషన్ ఎంత అయింది అంటాం ఫుడ్ మనం ఫిష్ కర్రీ తిన తింటే కార్బన్ ఎమిషన్ ఏంది ఎక్కడ దీనికి రిలేషన్ అని అనుకుంటాం జనరల్గా ఎట్లా వస్తుందంటే ఈ కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అంటే అక్కడ పండించే దానికి వేసే వాళ్ళ ఫుడ్ ఆ ఫుడ్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన ఎనర్జీ న్యూట్రియంట్స్ ఎట్లా తయారయ్యాయి తర్వాత అవి సరే ఫిష్ పాండ్లో నుంచి ఫిష్ పాండ్ మెయింటైన్ చేయడానికి కరెంట్ అంతా యూస్ చేస్తారు కదా ఆ కరెంట్ అంతా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తారు కోల్ బొగ్గు యూస్ చేస్తారు ఆ బొగ్గు యూస్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఏ ఆ కరెంటు నువ్వు యూస్ చేసుకొని ఫిష్ పాండ్లో ఏ ఏ రేషన్కి మిల్స్ పెడతారు కదా టర్బైన్స్ కదా అట్లాగా మళ్ళీ ఫిష్ని పట్టారు అక్కడ అవి అవి పట్టిన ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక లారీలో వచ్చాయనుకుంటాము ఆ లారీలో వచ్చినప్పుడు ఆ లారీలో నుంచి అది దా అప్పుడు దాంట్లో పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తారు ఆ పెట్రోల్ వల్ల కార్బన్ ఎమిషన్స్ జరుగుతాయి ఏ ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనమాట ఆ అంత కార్బన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్లో రిలీజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక ఫిష్ కర్రీ చేసుకోవడం వల్ల ఎంత కార్బన్ అనేది ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో రిలీజ్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫూ కార్బన్ ఫ్రూట్ ప్రింట్ అనమాట అట్లాగా కార్బన్ ఫ్రూట్ ప్రింట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది కార్బన్ ఫ్రూట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంక్లూడ్స్ ఒక బాటిల్ వాటర్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే ది సివో టు ఆ సివో టు ఈక్వెంట్ ఎమిటెడ్ జ్యూరింగ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ది బాటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్లస్ ది అమౌంట్ ఎమిటెడ్ జ్యూరింగ్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ది బాటిల్ టు ది కన్జ్యూమర్ చూడండి 
ఒక వాటర్ బాటిల్ని ఏ మనం యూజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎంత కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అవుతుంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ బాటిల్ తయారు చేయడానికి అప్పుడు ఎంత రిలీజ్ అయింది దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అప్పుడు ఎంత అయింది అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అయి మన చేతికి వచ్చేటప్పటికి కన్జ్యూమర్ చేతికి వచ్చేటప్పటికి ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అయింది అదంతా కూడా ఆ ఒక బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని మనం తాగిన దానికి ఆ కార్బన్ అంతా రిలీజ్ అయింది అదంతా క్యాల్కులేట్ చేసి కార్బన్ దట్ ఈస్ కాల్ కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఓకే a variety of different tools exist for calculating the carbon footprints for individuals business and other organizations ila variety of tools kuda unnanu commonly used methodologies for calculating organizational carbon footprints include the greenhouse gas protocol Car- general ga greenhouse gas protocol nu from the world resource institute and the world business council for sustainable development to and iso 140 సిక్స్ ఫోర్ ది స్టాండర్డ్ డెవలప్డ్ బై ది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ డీలింగ్ స్పెసిఫికలీ విత్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేదానికి ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ రిడక్షన్ సరే కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ దీని వాల్యూ ఎక్కువైపోతుంది ఎక్కువైపోతుంది ఎలా ఎక్కువైపోతుంది ఎందుకు ఎక్కువైపోతుంది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి మనం దాన్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తామా చెయ్యం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంకా పొల్యూషన్ అయిపోతుంది ఇంకా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము వాటిని తగ్గించే మార్గం ఏందో తెలుసుకోవాలి ది మోస్ట్ కామన్ వే టు రెడ్యూస్ ది కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఈజ్ టు రెడ్యూ రీయూస్ రీసైకిల్ రెడ్యూస్ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మనం పొల్యూషన్లో చెప్పుకుంటుంటాం ఇక్కడ నవ్ ఫోర్ అవర్స్ రెడ్యూస్ రీయూజ్ రీసైకిల్ రెఫ్యూస్ వాడకుండా ఉండడం కొన్ని ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దిస్ క్యాన్ బి డన్ బై రీసైక్లింగ్ ది ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ బై సెల్లింగ్ ది అబ్జల్యూట్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ వన్ ఇండస్ట్రీ టు ది ఇండస్ట్రీ దట్ ఈస్ లుకింగ్ టు బై అన్యూస్డ్ ఐటమ్స్ ఎట్ లెస్సర్ ప్రైస్ టు బికమ్ కాంపిటేటివ్ This can also be done by using reusable items such as thermoses for daily coffee or plastic containers for water and other cold beverages rather than disposable ones. All the disposable ones, disposable ones, are also available to you. If that option is not available, if that option is not available, it is best to properly recycle the disposable items after use. మనకు డిస్పోజబుల్ ఐటెం వాడకుండా దానికి ఆల్టర్నేట్గా వాడుకునే వస్తువులు కానీ మనకు అవైలబిలిటీలో లేకపోతే కంపల్సరిగా డిస్పోజబుల్ ఐటమ్సే యూజ్ చేస్తుంటే వాటికి వాటిని రీసైకిల్ చేసే ఐటెంనైనా వాడుకోవాలా వెన్ వన్ హౌస్ హోల్డ్ రీసైకిల్స్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్ దే క్యాన్ సర్వ్ వన్ పాయింట్ టూ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాన్యువలీ హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్ అంతా రీసైకిల్ మనం తెలుసు గ్రీన్ మాన్యూర్ ఏ కిచెన్ గార్డెన్ ఏం తెలుసు కదా అవంతా కూడా హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్తో మాన్యూర్ చేసుకోవడము సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్నాం కదా 